జగన్ విజయంలో కీ రోల్ అతను విజయ కిషోరం నలభై ఒక్క రోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది సర్వత్రా ఆసక్తిని రేపిన ఏపీ ఫలితాలు వచ్చేశాయి ఎగ్జిట్ పోల్స్కు అతీతంగా వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు ఈ నేపథ్యంలో మరికొన్ని రోజుల్లో ఏపీలో కొత్త శాఖం ప్రారంభం కానుంది ఇదంతా పక్కన పెడితే ఏపీలో జగన్ విజయం వెనుక కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యూహం వైసీపీకి వరంగా మారింది తన టీంతో పీకే దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానూ వైసీపీకి పెద్ద దిక్కుగా ఉంటూ ఆ పార్టీ వేసే ప్రతి ముందడుగులోనూ తనదైన శైలిని చూపుతూ వచ్చారు ఆయన రచించిన వ్యూహాలు జగన్ను ప్రజలకు మరింత దగ్గర చేసి వారి అభిమానాన్ని చూరగొనేలా చేశాయి నిజానికి చెప్పాలంటే ఏపీలో వైసీపీ ఘన విజయంతో పీకే ఎవరి వెంట ఉంటే విజయం వారిదే అన్నది మరోసారి స్పష్టంగా నిరూపితమైంది అయితే అసలు ఎవరి పీకే రాజకీయాల్లోకి ఆయన ఎందుకు వచ్చారు ఆయన ప్లాన్ వేస్తే తిరుగుండదా ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎనిమిదేళ్లు అమెరికాలో పనిచేసిన ఆయన ఆ తర్వాత భారత రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు అయితే అందరిలా ఓ పార్టీలో చేరకుండా నాయకుల వెనకుండి వారిని గెలిపించే బాధ్యతలు తీసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రెండు వేల పదకొండులో మోదీ మూడోసారి గుజరాత్ సీఎంగా విజయం సాధించేందుకు ఆయన వేసిన వ్యూహం ఘన విజయం సాధించింది అదే ప్రశాంత్ను మోదీకి మరింత దగ్గర చేసింది దీంతో రెండు వేల పద్నాలుగులో తనను గెలిపించే బాధ్యతలు ఆయనకే ఇచ్చారు మోదీ అప్పుడు కూడా ప్రశాంత్ తన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుని మోదీకి భారీ విజయాన్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఆ సమయంలోనే పీకే మొదటిసారిగా లైమ్ లైట్లోకి వచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో బీహార్లో నితీష్ కుమార్ మూడోసారి అధికారం చేపట్టేందుకు ఆయన వేసిన వ్యూహాలు విజయం సాధించాయి ఒక సమయంలో సాక్షాత్ ఆ రాష్ట్ర సీఎం నితీష్ కుమార్ పీకేను ఫ్యాక్టో సీఎం అంటూ అభివర్ణించడం పతాక శీర్షికలకు ఎక్కింది అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో జరిగిన పంజాబ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించడంలోనూ పీకే కీలక పాత్ర పోషించారు అయితే రెండు వేల పదిహేడులో ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యూహం బెడిసికొట్టింది అక్కడ కాంగ్రెస్ ఎస్పీ కూటమి కోసం ఆయన వేసిన ప్లాన్లు దారుణంగా దెబ్బకొట్టి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘంగా ఉన్న ఆ పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని చూసేలా చేశాయి దీంతో ఆయనపై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి పలువురు నాయకులు ఆయనపై ప్రత్యక్షంగానే కామెంట్లు చేశారు కానీ పీకే రాజకీయ చతురత తెర వెనుక ఫలితాలను ఇస్తూ వచ్చింది అలాంటి సమయంలో వైఎస్ జగన్కు దగ్గరయ్యారు పీకే ఈ ఎన్నికల్లో తనకు విజయం ఖచ్చితంగా కావాల్సిందేనన్న జగన్ ఆశలకు తగ్గట్లుగా ఆయన వ్యూహాలు రచించారు ఏడు వందల తొమ్మిది రోజులు ముప్పై ఐదుకు పైగా క్యాంపెయిన్లను ఆయన ప్లాన్ చేశాడు అలాగే నవరత్నాలు సుదీర్ఘ పాదయాత్ర వంటి కాన్సెప్ట్లను జగన్కు సూచించారు ముఖ్యంగా సంస్థాగతంగా వైసీపీని బలోపేతం చేయడంలో పీకే టీం విజయం సాధించింది ఇక డిజిటల్ పరంగాను పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ వచ్చారు పీకే ఇవన్నీ వైసీపీకి విజయాన్ని ఇచ్చి జగన్ తన కలను నిజం చేసుకునేలా చేశాయి మొత్తానికి ఈ విజయంతో తమకు విజయం కావాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన పేరునే స్మరించుకునేలా చేశారు ప్రశాంత్ కిషోర్ కాగా ప్రస్తుతం పీకే ఓ వైపు పలువురికి స్ట్రాటజీలు రచిస్తూనే జేడీయూ ఉపాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు